Kollagenose. Kollagenose ist ein Urbeibegriff für fünf immunmediierte inflammatorische Erkrankungen der Bindegewebe. Diese sind Lubus Ethematodus, systemische Sklerodämie, Dermatomyositis, Mischkollagenose, Syrgrin-Syndrom. In dieser Vorlesung stelle ich Ihnen die ersten drei Erkrankungen in Detail vor. In immunmediierten inflammatorischen Erkrankungen und aufgrund einer unbekannten Ursache tritt eine abnorme Immunantwort auf. Diese ruft eine Entzündungsreaktion mit Freisetzung verschiedener Botenstoffen hervor, die zu Manifestationen der Krankheit führt. Es wird vermutet, dass genetische Faktoren, Umweltfaktoren, Medikamente, hormonelle Veränderungen oder Infektionen der Ausleser der abnormen Immunantwort sein kann. Hier sind einige Beispiele für immunmediierte inflammatorische Erkrankung. Lubus Ethematodus, Abkürzung LE. LE ist eine immunmediierte inflammatorische Erkrankung der Haut, Schleimhäute, Gelenke und inneren Organe. Lubus kommt vom Lateinischen und bedeutet Wolf und Erythema kommt vom Griechen und bedeutet Rot. Pathogenese Patienten mit LE haben eine erhöhte Apoptose. Die Ursache ist unbekannt, wahrscheinlich aufgrund genetischer oder umweltbedingter Faktoren oder anderer Faktoren. Normalerweise werden die apoptotischen Zellen von den Makrophagen eliminiert. Bei Patienten mit LE gibt es viel mehr apoptotische Zellen, als die Fähigkeit von Makrophagen sie zu eliminieren. Die apoptotischen Zellen brechen dann auf und setzen ihre zytoplasmatischen und nuklearen Proteine frei. Die B-Lymphozyten produzieren Antikörper gegen diese Proteine, was zur Bildung von Immunkomplexen führt, die im Blut zirkulieren. Wenn diese Komplexe sich in der Haut ablagern, wird eine Entzündungsreaktion ausgelöst, die Cutanen Lubus Ethematodus verursacht. Wenn sie sich in den Nieren Glomeruli Ablagern verursacht dies Lubus Ethematodus, Derinieren und so weiter. LE kann in Kotanen und systemischen LE unterteilt werden. Kotana LE. Kotana LE umfasst die folgenden Subtypen. Von Interesse für uns in dieser Vorlesung ist chronisch Kotana LE und subakut Cotana LE. Chronisch Cotana LE. Es gibt drei Subtypen von chronisch Cotanem LE. Der häufigste ist DLE und ich werde ihn in dieser Vorlesung im Detail diskutieren. DLE. Die Inzidenz des DLE liegt bei etwa 4 pro 100.000 Einwohner. Es betrifft Frauen etwa dreimal mehr als Männer und tritt vorwiegend im jungen und mittleren erwachsenen Alter auf. Reflexionsstellen sind lichtexponierte Areale, meist Gesicht, insbesondere Nase, Wange, Stirn, Ohren, Kabelitium, Dekolleté, Handdruck. Klinisches Bild. Klinisch äußert sich die Erkrankung durch Auftreten von ethymatösen Pabeln und Plaques mit gelblich-weißlichen Schuppen. Die Schuppen sind festhaftend und follikulär betont. Nach Abreißen der Schuppen mit einer Pinzette sieht man Zapfen an der Unterseite, das sogenannte 
Tapazie Nagel Phänomen. Die Läsionen heilen mit Atrophie, Neibenbildung, Hebo- bzw. hierbei Pigmentierung, Kopfhautbefall kann verneibende Alopezie wie hier verursachen. Mundschleimhautläsionen, Ulzer oder weißliche Belege sind bei etwa 15% der Patienten mit DLE zu beobachten. Die Patienten haben auch erhöhte Lichtsensibilität. Allgemeines Krankheitsgefühl ist in der Regel nicht vorhanden. Diagnostik. Die Diagnostik der DLE schließt folgendes ein. Histologie, Bestimmung von Antikörper gegen nukleäre Antigene, ANA. Diese sind in etwa 2 bis 6 Prozent der Patienten vorhanden. Experimentelle Lichtprovokation mit OVA und OVB. Diese sind in etwa 44 Prozent der Fälle positiv. Direkte Mundfluoreszenz von befallener Haut als Substrat, das sogenannte Lupusbandtest. Dieses zeigt Ablagerung von EGM oder EGG entlang der Basalmembranzone in etwa 90% der Fälle. Histologie. Die Histologie zeigt follikuläre, hierbei Kreatose, und diese ist die Ursache für Tabazier-Nagel-Phänomen. Vakuolige Degeneration der Basalmembranzone. Man sieht Vakuolen entlang der Basalmembranzone. Infiltrat aus Lymphozyten im Chorium. Man sieht auch erweiterte Blutgefäße. Verlauf. Der Verlauf ist chronisch schubartig. Unter Behandlung ist die Erkrankung kontrollierbar. Übergang in SLE ist beobachtet in etwa 10% der Fällen. Entstehung von Platinepithelkarzinom in DLE-Läsionen ist möglich, aber sehr selten. Provokationsfaktoren UV-Licht, Hitze, Trauma, Menstruation, Schwangerschaft, Rauchen und bestimmte Medikamente, zum Beispiel Trypenafin, können die Erkrankung auslösen oder verschlimmern. Therapie Topische Therapie und systemische Therapie Die topische Therapie sind Lichtschutz mindestens Faktor 25 und muss regelmäßig angewendet werden, Glucocorticosteroide Klasse 2 bis 3, Calcinoin Inhibitoren, Tacrolimus oder Bimacrolimus, systemische Therapie bei ausgedehntem Befall und chronischem Verlauf ist systemische Therapie meist indiziert. Antimalaria Mittel, zum Beispiel Chloroquin oder Hydroxychloroquin, sind Therapie der ersten Wahl bei DLE. Man kann Dapson oder Retinoide verwenden, wenn Antimalaria Mittel kontraindiziert ist. In therapeutisch resistenten Fällen können andere therapeutische Möglichkeiten wie intravenöses Immunglobulin, Immunsuppressiva und Thalidomid in Betracht gezogen werden. Alle diese systemischen Therapiemöglichkeiten kann man mit systemischen Glucocorticosteroiden kombinieren. SCLE wie bei DLE trifft SCLE Frauen häufiger als Männer. Betroffen sind meistens junges und mittleres Erwachsenenalter. Predilektionsstellen sind licht exponierte Areale und Stamm. Gesicht ist meistens ausgespart. Klinisches Bild SCLE hat zwei klinische Formen. Annulärer SCLE und Babylos Coamesa SCLE. Annulare SCLE äußert sich klinisch durch annuläre und polyzyklische Ethymatöse, teilweise konfluierende Plaques mit feinen Schuppen. Babylos Coamesa SCLE hier findet man Pabeln und Plaques mit feinen Schuppen 
und kostösem Rand. Die Schuben in SCLE sind nicht festhaftend, nicht follikulär betont und weisen kein Tabazier-Nagelphänomen auf. Patienten mit SCLE haben auch erhöhte Lichtsensibilität und häufig systemische Manifestationen, zum Beispiel Abgeschlagenheit und Gelenkbeschwerden. Die Läsionen bei SCLE heilen spurlos oder mit Hypopigmentierung ab. Die Hypopigmentierung ist manchmal vitiligoartig. Diagnostik Die Diagnostik schließt folgendes ein. Histologie, Bestimmung von Autoantikörpern, ANA, diese sind in etwa 72 bis 78 Prozent der Patienten vorhanden, Antiro-Antikörper, positiv in etwa 85 Prozent der Patienten, Antila-Antikörper, positiv in etwa 35 Prozent der Patienten. Ro- und La-Antikörper kennen die Plazenta basieren und Lupus bei Neugeborenen verursachen. Dieser ist normalerweise selbst limitierend und verschwendet, wenn die Antikörper abgebaut sind. Als Komplikation kann ein kongenitaler AV-Block auftreten. Experimentelle Lichtprovokation mit UVA und UVB. Diese sind in etwa 63% der Fälle positiv. Direkte Immunfluoreszenz von befallener Haut als Substrat. Diese zeigt Ablagerung von EGM oder EGG entlang der Basalmembranzone in etwa 64 bis 85 Prozent der Fälle. Histologie Die Histologie zeigt dünne Epidermis mit vakuoliger Degeneration der Basalmembranzone. Infiltrat aus Lymphozyten im Chorium. Provokationsfaktoren Provokationsfaktoren sind UV-Licht und bestimmte Medikamente wie aufgelistet. Verlauf. Verlauf ist chronisch schubartig, Unterbehandlung kontrollierbar, bei 10 bis 15 Prozent Übergang in einen SLE. Falls SLE durch Medikamente ausgelöst ist, bildet sich die Erkrankung nach Absetzen dieser Medikamente zurück. Bei SCLE in höherem Alter und bei therapieresistenten Fällen sollte eine maligne Erkrankung in Betracht gezogen werden. Therapie. Therapie ist wie bei DLE. SLE. SLE ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, die jedes Organ und Gewebe befallen kann. Bevorzugt sind junge Frauen, kann aber jedes Alter treffen. Hormonelle Veränderungen, UV-Licht, Infektionen und bestimmte Medikamente können SLE auslösen oder verschlimmern. Das American College of Rheumatology, Abkürzung ACR, Erwähnte elf Kriterien für die Diagnose von SLE. Bei Vorhandensein von vier Kriterien kann die Diagnose SLE gestellt werden. Die ACR-Kriterien sind Schmetterlinges Erythem, DLE-Läsionen, Photosensibilität, Mundschleimhautulzer, Seriositis, nicht erosive Arthritis von 2 oder mehr Gelenken, Nierenbeteiligung, CNS-Beteiligung, hematologische Veränderungen, anti strand dna antikörper oder Anti-SM-Antikörper, anti antikörper ANA. Verlauf Verlauf ist chronisch schubartig, durch Organbefall kann SLE zum 
Tod für ihn. Therapie. Topische Therapie für die Hautveränderungen, zum Beispiel Glucocorticosteroide, Klasse 2 bis 3, und interdisziplinäre systemische Therapie, je nach den betroffenen Organen. Sklerodämie Sklerodämie ist eine Verdeckung und Verhärtung des Bindergewebs durch vermehrte Produktion von Kollagenfasern. Sklerodämie kann in systemische Sklerodämie und zirkumskripte Sklerodämie unterteilt werden. Es wird hier nur die systemische Sklerodämie diskutiert. Die systemische Sklerodämie ist eine immunmediierte inflammatorische Erkrankung des Bindergewebs der Haut, Blutgefäße und inneren Organe. Synonym systemische Sklerose und Abkürzung SSC. Bei systemischer Sklerodämie sind Frauen etwa sechs bis acht Mal häufiger betroffen als Männer. Altersgipfel zwischen 40 und 50 Jahren. Es gibt aber auch eine juvenile Form. Die Prävalenz etwa 100 bis 200 Patienten pro einer Million Einwohner. Pathogenese. Die Ursache der systemischen Sklerodämie ist unbekannt. Vermutlich führt das Zusammenwirken von genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen zu einer abnormen Immunantwort, die eine inflammatorische Reaktion mit Freisetzung von verschiedenen Botenstoffen auslöst. Diese verursachen Gefäßschädigung, Proliferationen von Fibroblasten und vermehrte Kollagenproduktion was die Krankheit Manifestationen hervorruft. Diese Folie zeigt die Häufigkeit von Organbeteiligung bei systemischen Sklerodämien. Die Haut ist in den meisten Fällen betroffen, gefolgt von Ösophagus, Herz, Niere und Lunge. In dieser Vorlesung werde ich nur die Hautbeteiligung vorstellen. Kotane Manifestationen der systemischen Sklerodämie, Renault Phänomen. Dies ist, tritt bei etwa 90% der Patienten auf und repräsentiert ein Frühsymptom der systemischen Sklerodämie. Es trifft die Finger, selten die Zehen und äußert sich als sogenanntes Tricolore Phänomen. Zuerst werden die Finger weiß wegen arterieller Chemie dann blau wegen lokaler Cyanose und dann rot wegen arterieller Hyperämie. Zweitens, Kabillarveränderung am Finger Nagelfalls. Hier sehen Sie Veränderungen in den Nagelkabillaren bei Patienten mit SSC. Diese Veränderung kann aber im Detail besser gesehen werden, durch Anwendung von Kabillai-Mikroskopie. So sehen die normalen Nagelkabillai aus. Schlanke, haarnadelförmige Kabillai. In SSC sind die nagelfalz kabillai verändern die folgenden. Erweiterte und geschlenkelte Kabillai, Megakabillai, avaskuläre Areale und Blutung. Buffy Handys und das bedeutet ödematöse, teigige Schwellung der Finger und Hände, wie man hier sieht. Im Laufe der Zeit wird die Haut zunehmend enger und verdickt mit Bewegungseinschränkung und verursacht die sogenannte Krallenhand. Die Finger werden schlank und spitz, die sogenannten Madonna-Finger. Die Verdickung und Verhärtung der Haut kann sich auf andere Körperareale ausbreiten. Es kommt auch zu digitalen Ulzer wegen arterieller Durchblutungsstörungen und auch zu Ablagerung von Calcium in der Dermis, die sogenannte Calcinosis cutis. Darüber hinaus kommt es zu 
Verkürzung und Verdeckung des Zungenbandes. Befall des Zungenbandes gibt Hinweise auf Beteiligung des Gastrointestinaltrakts. Bei Befall des Gesichtes kommt es zu Maskengesicht, Mikroostomie, wie man hier sieht, Vogelnase und Berioralle Radiere Feldelung, sogenannte Tabakbeutelmund. Es gibt drei Formen von systemischer Sklerodämie. Limitierte systemische Sklerodämie, diffuse systemische Sklerodämie und Sklerose sind Sklerodämie. Limitierte systemische Sklerodämie ist langsam progredient. Betroffen sind Gesicht und die distalen Extremitäten maximal bis zum Ellenbogen bzw. Knie. Später kommt es zur Innenorganbeteiligung. Etwa 60% der SSC-Patienten haben limitierte SSC. Antizentrome Antikörper kennen in bis zu 60% dieser Patienten nachgewiesen werden. Die diffuse SSC, schnelle und schwerer verlaufende Variante. Im Gegensatz zur limitierten SSC geht die Sklerose eher bei die Ellenbogen bzw. Knie hinaus und kann die gesamte Haut treffen. Es kommt schnell zur inneren Organbeteiligung. Etwa 30% der SSC-Patienten haben diffuse SSC. SCL70 Autoantikörper können in ca. 50% der Patienten nachgewiesen werden. Verlauf SSC hat einen progredienten Verlauf und ist nicht heilbar. Der Krankheitsverlauf kann aber durch die Behandlung verlangsamt oder aufgehalten werden. Systemische Sklerodämie hat eine hohe Mortalitätsrate, meistens durch kardiopulmonale Komplikationen. Therapie. Zurzeit gibt es keine effektive Therapie. Eine interdisziplinäre systemische Therapie je nach den betroffenen Organ ist erforderlich. Dermatomyositis. Dermatomyositis ist eine immunmediierte inflammatorische Erkrankung der Haut und der Skelettmuskulatur. Bei Dermatomyositis können auch innere Organe, zum Beispiel Niere, Lunge, Herz, befallen sein. Bei etwa 25 bis 30 Prozent der Fälle findet man eine maligne Erkrankung. Patienten mit HLA-DR3 oder HLA-DR5 sind anfälliger für Dermatomyositis. Altersgipfel zwischen 45 und 60 Jahre. Sie kann jedoch in jedem Lebensalter auftreten, einschließlich Kinder. Dermatomyositis trifft Frauen zwei bis drei Mal häufiger als Männer. Inzidenz bei Erwachsenen 6 bis 10 pro 1 Million Einwohner. Inzidenz bei Kindern 2,5 bis 4 pro Millionen Einwohner. Pathogenese. Die Ursache der Dermatomyositis ist unbekannt. Vermutlich führt das Zusammenwirken von genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen zu einer abnormen Immunantwort. Diese löst eine inflammatorische Reaktion mit Freisetzung von verschiedenen Botenstoffen aus und verursacht Schädigung der Haut, Skelettmuskulatur und Blutgefäße, was zu Krankheitsmanifestationen führt. Klinisches Bild Patienten klagen über Muskelschwäche, insbesondere proximale Muskelschwäche, sowie erhöhte Photosensibilität. Die Hautveränderungen sind Fliederfarbene Erythema im Gesicht und am Dekolleté, 
Rhythme an den Streckseiten der Arme, Kabylei Veränderungen am Nagelfalz, Gotter und Zeichen, diese sind flache, erhabene, rötliche oder violette Pabeln an den Fingerknöcheln. Diagnostik Die Diagnostik bei Dermatomyositis schließt folgendes ein. Histologie, Kabylei Mikroskopie, Elektromyokaidiogramm, Bestimmung von CK, Muskelbiopsie, Tumorsuche, Autoantikörper, einer positiv bei etwa 90% der Patienten, Myositis spezifische Antikörper, Antimi 2 Antikörper, positiv bei etwa 30% der Patienten, Anti U1 Antikörper, etwa 20% der Patienten sind positiv. Histologie die Histologie zeigt nekrotische Kreatinozyten, vakuolige Degeneration der Basalmembranzone und Infiltrat aus Lymphozyten im Chorium. Verlauf Nicht bioneoplastische Form ist unter Behandlung kontrollierbar. Bioneoplastische Form hat meistens eine schlechte Prognose. Therapie Therapie schließt folgendes ein. Tumorausschluss, topische Therapie, systemische Therapie. Topische Therapie, Lichtschutz mindestens Faktor 25 und muss regelmäßig angewendet werden. Glucocorticosteroide, Klasse 2 bis 3 und oder Calcinoin-Inhibitoren, zum Beispiel Tacrolimus oder Bimicrolimus. Systemische Therapie. Die systemische Therapie schließt folgendes ein. Glucocorticosteroide, Immunglobuline IV, Immunsuppressiva zum Beispiel Acetiobrin oder Mykofonolatmophytil.